ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำจากอเมริกามีองุ่นค่ะสตรอเบอรี่ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อะค่ะสตรอเบอรี่บูเบอรี่ลัสเบอรี่อะไรประมาณนี้ค่ะแอปเปิลหรือว่าเป็นอางุ่นนี้หนูครับพวกสตรอเบอรี่เชอร์รี่อะไรเงี้ยค่ะอางุ่นว่ะคะลูกพับค่ะใช่เชียงใหม่ค่ะน่าจะเป็นเชียงรายค่ะแล้วก็อยู่ภาคเหนือค่ะแถวทางภาคเหนือครับผมพวกเชียงใหม่เชียงรายค่ะก็ทางภาคเหนือของประเทศไทยค่ะเชียงใหม่แม่ฮ่องสนเชียงรายขึ้นไปทางด้านนี้ครับหนูเพราะว่าทางนี้อากาศมันจะเย็นบางคนรู้บางคนไม่รู้ว่าผลไม้เมืองหนาวที่ขายทั่วไปนั้นส่วนใหญ่เราได้พันไม้ผลเมืองหนาวเหล่านี้มาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อครั้งที่ประเทศไทยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานวิจัยการเกษตรกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาได้มีการเซ็นสัญญากับหน่วยงานต่างๆของรัฐบาลไทยและได้มีการดำเนินงานอยู่ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางวันนี้รายการมิตรภาพไร้พรมแดนจะพาคุณผู้ชมไปดื่มด่ำกับมิตรภาพระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศไทยที่มีความแน่นแฟนมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันเราได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทยคุณเกลนเดวิสที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของความร่วมมือเรื่องไม้ผลเมืองหนาวที่ประเทศสหรัฐอเมริกามีให้ประเทศไทยกันครับมิชเชลเดวิสสวัสดีครับสวัสดีครับ It's an honor to have you with us here today Thank you very much Thank you dear It's great to be here Thanks. Thank you Well I would like to know a bit about the cooperation between Thailand and the United States of America on the field of temperate plant breeding a very particular field I must say Temperate plant breeding. Are you talking about the crop substitution that uh, has been done in the north of Thailand? Absolutely. We have uh, been involved for decades now with Thailand, and uh, to a great extent, through uh, some of the royal agricultural pro projects, to work on crop substitution. So, for instance, one of the great things that the kingdom did was find a way up in the Golden Triangle area by farmers in the hills. So the United States and we, others were involved too, but we were helped to find substitutes for some of these crops, mm -hmm. these dangerous drugs. So over time, with the great work of uh, the kingdom and the king himself, and others were directly involved, uh, the kingdom won this war. And displaced these terrible crops that were really—it was more than the fact that these were drugs that were being produced. It created instability. It upset people's lives. It held people back. It brought in—it brought in uh, criminal gangs, uh -huh. and it led to cross-border conflict. And so, it was a long-term project. The king himself was devoted to it, and we were very happy uh, to be part of that as a partner because, of course, we were affected by. Production of opium poppies uh, and the production of heroin uh, as well. So uh, that was one thing that we were uh, involved in, uh, that related to both royal projects and the efforts of Thailand to secure its borders and to help lift up its people. Excellent. Um, in regards to temperate plant breeding, um, the environment in Thailand is very different than what you find in the states. Right. Um, is it kind of difficult to replicate? The um, the plants that are found in America in Thailand. Well, I, I don't know that uh, for us it's been so much an effort to try to replicate the plants that are grown in the states. I think it's what for many generations what we have uh, done with Thailand in the in agriculture, in health, uh, for instance, uh, and in other areas of production is we've sought to find ways that are adaptable to Thailand. And a lot of this is because of the tone. And the precedent set by His Majesty the King. จากความพยายามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางแนวทางและรูปแบบที่จะช่วยสร้างเกษตรกรรมแบบยั่งยืนร่วมกับความร่วมมือของสหรัฐอเมริกา
ในการหาพันธุ์พืชไม้ขนเมืองหนาวมาทดแทนการปลูกฟินทําให้ชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ได้มีอาชีพที่สุจริตและมั่นคงถือเป็นการช่วยพัฒนาชีวิตผู้คนอย่างแท้จริง Could you please give your viewpoint on sufficiency economy? Sure. Well, I think I think uh, for me uh, to understand sufficiency economy and the king's uh, doctrine, uh, it's important I think to to fly up to uh, you know 15,000 meters and look down at the big picture. And I think what the king understood when he took the throne at a very young age in 1946 was that he was now the sovereign of of a great uh, Kingdom with a great history, but coming into the second half of the 20th century, where events in the world were quickening, industrialization was quickening, uh, and so I think he uh, had to figure out how best to help my people come up in the world. As it happens, he inherited a kingdom that was torn apart by uh, years of war, uh, that wasn't as developed nearly as many of the countries around it, and look at it today. So obviously, what he did was the right thing, and part of what he did was, as we were talking about before, he concentrated a lot of effort on the rural areas, on the villages, on the people who live out there in Thailand, who uh, had been living the way they'd been living for, uh, you know, centuries. And he tried to find ways, I think, and sustainable uh, economy is his kind of overall doctrine or philosophy, to impress upon the people. That they could advance their lives, they could improve their livelihood, they could become more prosperous, and Thailand as a whole could develop and become more stronger economically and socially. If the people understood how they fit in, and so I think he, by propounding this doctrine, mm -hmm. by saying, you know, uh, uh, what's most important is that you start at the level of your family and your village, and you. Uh, you know, concentrate your effort on taking care of those closest to you, those around you, and if you do that and you do that in the right way, uh, working with nature and taking advantage of some simple techniques, you can build up your family, uh, improve the prospects for the future of your children, improve the life of your village, your tambon, your jangwat, uh, your region, and the entire kingdom. And he was right, because today. Thailand is the second most, uh, second richest country in ASEAN, so you are in an industrialized country with uh, a modernizing agricultural sector.